Ciao! Ciao! Eccoci di nuovo, siamo al secondo appuntamento della rubrica delle signore del viaggio eh, con la quale vogliamo farti scoprire la Calabria che ci piace e renderti felice, felice di, di viaggiare in Calabria. In Calabria. Oggi ti parleremo di Mammola, un paese situato sul versante ionico della Calabria tra la Spromonte e le Serre Calabresi. Mammola è famosa per lo stocco o stoccapisso, un pesce, un merluzzo nordico eh, bianco che viene conservato per essiccazione senza l'uso del sale. Eh, però non ti parleremo di gastronomia oggi, bensì di arte contemporanea, quella esposta al Musabba, il museo di Santa Barbara realizzato da Nick Spadari e da Isken Mas. Andiamo a vederlo! Il Musabba è il posizionato lungo la strada di grande comunicazione che parte da Rosarno e arriva a Roccella Ionica. È un lungo viadotto che eh, collega il Mar Tirreno al Mar Ionio e eh, serpeggia tra le montagne boscose del Parco Nazionale della Spromonte. È veramente uno spettacolo. Musabba è un luogo veramente unico e particolare, è un parco museo all'aperto che si snoda intorno ai resti dell'antico monastero Santa Barbara del XV secolo. Si trova in un'area di circa 7 ettari, di cui una parte è eh, situata nell'alveo del torrente Torbido. E una volta parcheggiati si è subito immersi in un'atmosfera colorata, quella caratteristica del parco museale. Musabba è stato fondato da, un, da, una, da una coppia di artisti di Xpatari e Isk Mas, uniti sia nel lavoro che nella vita. Lui calabrese, pittore, scultore, architetto e anche artigiano, lei invece olandese, disegnatrice, pittrice ma soprattutto manager. Dopo aver vissuto in Europa e nel nord Italia hanno deciso di stabilirsi in Calabria in questo posto e realizzare questo progetto. Ora Iske purtroppo è rimasta sola perché Nick Spatari è morto nel 2020. Dallo spazio espositivo posto all'entrata accediamo attraverso il lungo corridoio nei ruderi dell'ex convento Santa Barbara e qui rimaniamo veramente di stucco di fronte a un dipinto lungo 14 metri che ricopre la volta e l'abside e che rappresenta il sogno di Giacobbe. Per realizzare quest'opera Nick Spatari ha utilizzato una tecnica tutta sua, ha ritagliato le silhouette su un foglio sottile di legno, le ha dipinte e poi le ha applicate e creando così un un effetto tridimensionale e questa è considerata la Cappella Sistina Calabrese. è il mosaico monumentale nel chiostro della foresteria e che si sviluppa su due facciate l'una di fronte all'altra. Anche qui abbiamo un trionfo di, di colori e al centro del chiostro invece si erge una silhouette di ferro alta 15 metri ehm, che raffigura un uomo sottile ed è chiamata l'ombra della sera. All'uscita poi invece vi è eh, un'altra struttura che è l'ex stazione ferroviaria di Santa Paola. Un saluto colorato da un sito straordinario al, al nostro, nostro prossimo, prossimo viaggio. viaggio.